1 e 5 é hora do nosso quadro o Assunto é. E quem está aqui no estúdio do Band Cidade é o doutor Raduan Brito, ele é advogado e é especialista em direito previdenciário e assistencial. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde, bem-vindo ao Band Cidade. <risos> obrigado, Edilson, obrigado é, pelo convite, é, telespectadores, pessoas que estão assistindo. Convidei o pessoal para assistir também. Oh, que legal, então hoje vai Importante. ser bacana, a gente vai aumentar esse número de espectadores. É... Direitos é importante, né? Porque quem tem o conhecimento acaba tendo o um poder. Isso acaba se usando em todos os aspectos da nossa vida, né, doutor? Porque o conhecimento ele é a alma do negócio. Né? Exatamente. E assim, por mais que tenha políticas públicas de informação, mas não chega às pessoas de baixa renda, né? Então é essencial a gente trazer as informações importantes do cotidiano, de como se manter, como sobreviver, como ter um atendimento, um tratamento médico adequado, inclusive medicação. Né, transporte público, entre outras coisas que as pessoas têm acesso, né, podem ter acesso, se preencher os requisitos, mas acabam não tendo por não saber do seu direito. Até às vezes existem essas leis que amparam as pessoas em determinadas assistências, mas as nomenclaturas que são dadas a elas não ficam tão claro a abrangência que se tem aquele tipo de benefício. Sim. A gente é, fez o convite, inclusive, para o senhor, para que a gente consiga entender de forma mais aprofundada, o que, que há de resguardo, o que, que há de condição de amparo para as pessoas que estão enfrentando esse problema tão delicado que é justamente o câncer. E aí, seguindo o roteiro, as mulheres de baixa renda que nunca trabalharam, elas podem receber benefício financeiro do governo tendo esse tipo de patologia? Sim, a resposta é sim. E é muito claro, né? inclusive a pergunta é super importante, no mês de outubro rosa, né? mulheres cuidem-se, previnam-se. É, é muito importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Então, Mas tem uma lei clara falando, olha, portadora de câncer tem um benefício específico, como é que é que funciona isso? Sim, na verdade o que tem é uma lei que se chama LOAS, né? que é a lei de assistência social. Essa lei ela vem beneficiar as pessoas que têm uma deficiência ou então ser idoso acima de 65 anos. E elas têm que preencher o requisito, que é o estado de miserabilidade né? e a... Enfermidade no caso. Para as mulheres a, com a câncer... A miserabilidade, ela se enquadra é, em qual condição? A miserabilidade, para o Luas, tem que o grupo familiar receber até um quarto do salário mínimo à renda. Não pode a ser mais que isso. A família toda isso, pode lá. ter, no máximo, de renda oficial, um quarto de um salário mínimo. Exatamente, um quarto de salário Dividido mínimo. Dividido em quatro partes, é. aí é o valor que... Chega ao, ao, ao teto. É isso. Isso. Mas isso. fica bem claro que às vezes um quarto fica difícil das pessoas entenderem. É, exemplo. Se Eu você... tenho um salário mínimo dividido por quatro, você só pode ganhar essa, essa parte. É, só pode ter como renda da família essa parte. Ô Neto, depois você faz a conta para nós aí, divide o valor do salário mínimo para a gente <risos> chegar a esse teto. E o que mais, doutor? Sim, é, é importante também ressaltar que às vezes a família é composta por cinco pessoas e tem uma pessoa que está trabalhando naquela, naquela família. E aí a gente calcula, né, o salário daquela pessoa dividido pelo número de membros da composição do grupo familiar, chega ao valor, né, um valor X por pessoa, né, e esse valor não pode ultrapassar esse um quarto de salário 330 mínimo. 330 reais. E a produção aqui não acabou pode, de fazer o cálculo. Então, não pode ultrapassar. Toda a renda da família, renda oficial. Por que, que eu digo renda oficial? Porque é aquela renda que é oficializada, entendeu? Você está contratuado para aquilo. Não pode ultrapassar 333 reais é, essa média. E esses demais pontos que o doutor acabou de pontuar para nós. E onde essas pessoas vão buscar esses meios? É, a, as mulheres, é, e é bom enfatizar, as mulheres, principalmente as mulheres que foram diagnosticadas recentemente com câncer, né? Ou as que já estão fazendo tratamento, inclusive aquelas mulheres que apresentam sequelas, né? É, existem mulheres que já terminaram o tratamento, mas hoje em dia tem sequelas. Elas não podem é, se locomover, não podem trabalhar. Existe limitação funcional. Então, essas mulheres podem sim receber o LUAS. É, eu esqueci a tua pergunta. Não, não, era justamente sobre ah, esse sim. ponto de quais os caminhos serem adotados para que a gente consiga efetivamente ter o resultado do benefício do governo federal. Porque eu acabei sim. de dizer, né? O LUAS não é muito comum. Então, é preciso que seja... É, esmiuçado, detalhado, né, exemplificado, para que chegue lá na ponta, para aquelas pessoas que realmente precisam. É, deixa e eu consigo isso indo direto em um órgão público ou eu preciso de uma assessoria jurídica? Exatamente, boa pergunta também. É, as pessoas que requeiram, quiserem solicitar esse benefício, 
é, elas têm que solicitar no INSS. Apesar de ser um benefício assistencial, tá? Vou esclarecer, não é um benefício previdenciário e sim assistencial da assistência social, mas quem, aonde você solicita é no INSS, tá bom? Você pode solicitar pelo 135, ligando, ou então pelo aplicativo do meu INSS. 135, através de ligação, Isso. ou o próprio aplicativo INSS. Exatamente. Os dois INSS. caminhos você vai encontrar mecanismos para saber mais detalhes de como ter o benefício do LOAS. Isso, deixa eu complementar aqui rapidinho. E aí, se for uma criança, se for para o meu filho, suponhamos, né? eu vou solicitar é, no meu nome ou eu solicito no nome dele? Veja bem, se você tem um filho menor de 6 anos, você solicita no seu nome. Você entra dentro do, seu, do meu INSS seu e você faz a solicitação por lá, tá bom? Maior que isso, é importante que você já tenha do seu filho RG e CPF. Ah, tá. Até os 6 anos incompletos... 5 anos, 11 meses. Exatamente. Faz no nome do responsável. Faz no nome do responsável. A partir dos 6 anos já completos, é necessário que tenha a documentação da própria criança. Exatamente. Se você ainda não tem, busque os meios né, que você vai efetivamente ter os documentos da criança. As trabalhadoras recentemente diagnosticadas podem receber algum auxílio do INSS? Podem. É, existem duas categorias de benefício previdenciário. Agora a gente está falando de benefício previdenciário e não assistencial. Aquelas mulheres que trabalharam, inclusive aquelas mulheres que, aliás, que estão trabalhando e foram diagnosticadas recentemente, inclusive aquelas mulheres que trabalhavam e hoje estão no período de graça, que nada mais é, quando você trabalhava, é, você deixou de trabalhar, você tem 12 meses ainda no período de graça. E se você for acometido por qualquer enfermidade, ou se você tiver alguma incapacidade, você pode solicitar do INSS algum benefício previdenciário. Então existe o benefício por incapacidade temporária, que popularmente é conhecido como auxílio-doença, e o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, popularmente dito. Então, se a sua incapacidade hoje é uma incapacidade transitória temporária, você vai receber o famoso auxílio-doença. Mas se for uma incapacidade sua permanente, então você pode receber aposentadoria. Geralmente, as mulheres que foram diagnosticadas com, com câncer, né? elas recebem a aposentadoria por invalidez. Né, que Doutor, é a aposentadoria como o senhor é especialista nessa área, a gente sabe que existe uma morosidade muito grande para esses desdobramentos. Sim. Tem tido avanços? Está sendo mais rápido nos últimos anos? Como é que tem sido isso? É, eu digo por, por, por experiência própria do escritório. Né? A gente vem solicitando benefício e muitas das vezes, infelizmente, o agendamento de perícia está sendo para três, quatro meses. E aí, por conta dessa demora da, no requerimento, ou demora da perícia no INSS em si para benefícios previdenciários, a gente acaba entrando com uma ação. Você pode procurar o judiciário para poder solicitar antecipadamente a sua perícia. Né? Então, a demora está demorando bastante. Essa perícia é aceita somente com os especialistas do próprio INSS? Do INSS, porque quando você faz o requerimento tanto do auxílio-doença, né, famoso auxílio-doença e aposentadoria, você, obrigatoriamente, tem que passar por uma perícia do INSS, né? E todo depois benefício, ser concedido. É, ele é necessário ter especificamente a perícia ou só para aqueles mais graves? Só para os benefícios que têm é, incapacidade, né? Agora, a, o INSS disponibilizou também que você pode apresentar o laudo médico quando você vai requerer. Então, você pode fazer por duas solicitações. Ou você agenda a perícia presencial, ou então você pode anexar o laudo médico... É, no, quando você vai fazer o requerimento, que aí o próprio servidor vai analisar e conceder a você o benefício ou não. Eu tenho uma pergunta aqui que fala, mulheres com câncer têm transporte público grátis? Aí eu queria entender um pouco mais. Seria só para as mulheres ou é a pessoa com câncer? É, é, na verdade, o, esse conceito é a, as pessoas idosas, que eles recebem até dois salários mínimos, e também ao deficiente... É, que também recebe até dois salários mínimos, né? eles podem ter o chamado passe livre. Esse passe livre é uma lei federal e tem uma lei estadual também falando sobre isso. Então, o passe livre você pode ter acesso pelo fato de você ser deficiente. Né? E aí, como eu vou fazer o requerimento disso? Né? Você pode fazer o requerimento no tudo aqui. Não ficou muito claro, a pessoa com câncer também tem esse benefício? Tem, também. Também tem acesso ao benefício, exatamente porque a neoplasia... O câncer, né, que é a neoplasia maligna, abarca também as pessoas com deficiência. É considerado uma pessoa com deficiência. Perfeito. Tá bom? E, e quando não é garantido esse, esse benefício, 
Qual é o caminho a ser tomado? O caminho, assim como o indeferimento dos requerimentos é, previdenciário e assistencial, você pode procurar o judiciário, tá bom? É, Para poder solicitar é, e verificar essa sua demanda. Mas voltando aqui ao assunto, o passe livre, tanto é, estadual quanto federal, ele aborca o, trans, aborca o transporte público, o transporte de barco também e trem. Nós não temos trem, mas se você tiver o passe livre nacional, suponhamos, e você for fazer um tratamento fora de domicílio, que é uma outra situação, que muitas das vezes o Estado não tem um tratamento aqui e transfere para outro Estado. Então, se você vai para outro Estado e tem um passe livre nacional, você consegue lá ter o transporte público gratuito por meio desse passe livre. Perfeito. Tem mais algum outro tipo de benefício que a gente poderia estar orientando as pessoas que elas têm? Sim. É, existe uma gama de serviços e benefícios para as pessoas que são portadoras de câncer, né? Como isenção de ICMS... É, isenção na compra de aquisição de veículos, né? isenção drástica, é, também, é, deixa eu ver outros, existe uma gama que agora eu não estou me recordando, mas tem vários benefícios que são concedidos a essas pessoas, né? ah, inclusive a gente vai disponibilizar uma cartilha né? para essas pessoas terem acesso a essa informação. É necessário, hoje Sim. é importante termos o conhecimento do que, que a gente pode ter de benefício, principalmente naquele momento que as pessoas estão atravessando um momento tão delicado que é justamente enfrentar uma doença como essa e tantas outras. É, o doutor Raduan Brito, advogado especialista em direito previdenciário e também assistencial, participando aqui do nosso assunto. É, muito obrigado pela vinda, Eu uma boa tarde. Boa tarde. Seja sempre bem-vindo conosco. O assunto é...